Vale, pues vamos a ir empezando. Eh, bienvenidos a la charla de Bots, Bots Everywhere. Yo soy Quique Fernández Guerra, trabajo en Plain Concepts como desarrollador y bueno, mi Twitter es arroba gráfico, así que cualquier consulta o duda que tengáis, halago o rechazo, podéis mandarlo ahí. Y es mi compañero Carlos, que trabaja conmigo como software developer en Plain también, y su Twitter es arroba 3LCarre. Eh, Hoy queríamos enseñaros algo bastante novedoso que se está hablando últimamente sobre los bots. No sé si hay alguno que esté trabajando ya con bots. ¿Hay alguien por ahí, parte de Microsoft, que están ahí sentados? ¿Hay más? Vale. Me gusta porque es algo muy nuevo que va a dar mucho de qué hablar. De hecho, hoy viniendo, viniendo por aquí, hablamos con el taxista. Nosotros a veces tenemos que estar ratos largos con taxistas y hablábamos un poco de cómo veía él este tema, ¿no? Que los taxistas ahora usan mucho apps, usan este tipo de cosas. Y que le parecería que en vez de una app donde él tiene que ir apretando, él puede hacer cosas como con el típico eh, grabador de voz que te lo pasa a letras, decirle las cosas, más de una forma más humana, ¿no? Ya he llegado, el taxi ya está aquí, acepto este cliente, no lo acepto, porque ahora lo que tienen todos son smartphones o pequeñas tablets donde ellos tienen botones y van apretando. Que no es muy difícil, pero bueno, para que os hagáis una idea, mientras hablamos con este señor casi nos matamos dos veces. Mejor no distraer a vuestro taxista cuando vais en taxi. Entonces, si, si hablando ya se despistaba, imaginaos con apps. De hecho, hay una foto por ahí de un taxi en Nueva York, creo que tiene como 5 o 6 tablets, 4 móviles, cosas así. Entonces, ¿cómo todo esto puede ir cambiando poco a poco, empezando a introducir los bots? Poco a poco en, en nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar. Antes de todo, que hemos comentado que trabajamos en Plain Concepts, como he dicho. Nosotros, concretamente, estamos en Plain Concepts Barcelona. Realmente tenemos oficinas por toda España, tenemos en, aquí en Madrid, eh, tenemos en Sevilla, en León, luego también tenemos fuera en Dubái, en Seattle, en Londres, y somos desarrolladores de software. También hacemos consultoría, training y demás, pero sobre todo somos desarrolladores. Pues, ¿Por qué os doy la chapa con esto de Play? Porque contratamos a gente continuamente, siempre tenemos procesos abiertos, con lo cual si os interesa podéis ir a la web de Play y dejar ahí vuestro currículum o lo que queráis. Y si no, pues a seguir con vuestras vidas. También os quiero comentar Geldep, que Geldep es una asociación eh, que hay un pequeño grupo de personas que se dedican a hacer webs a ONGs, con lo cual si queréis investigar de qué va a dar su, vuestro apoyo activa o indirectamente en esta asociación, también sois bienvenidos, ¿vale? La web es geldep.org, si alguien quiere buscar más información, ahí la tenéis. Y vamos ya al lío, ya he hecho toda la publicidad, ya está, ahora vamos al lío. ¿Por qué bots? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero yo es algo que... Cuando empecemos a preparar todo el tema de los bots en nuestra empresa y demás, veíamos que se hablaba mucho, pero realmente a nosotros nos faltaba aún. Y porque es como cuando empezamos con las apps, que todas las webs, venga, todas las webs ahora eran apps, y ahora tenemos webs y apps, que hacen lo mismo en diferentes sitios. Entonces preguntábamos, ¿por qué bots? ¿Por qué queremos bots en nuestra vida? ¿Qué nos va a aportar tener bots? Y buscando, buscando información, porque por supuesto, no teníamos ni idea cuando empezamos con todo esto de los bots, encontramos una frase que a mí me ha encantado, que... Yo la he encontrado en Sky Scanner, doy por hecho que es suya, si es de otra persona lo siento mucho. Que dice que gracias a los bots podemos obtener respuestas simples a preguntas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos recibir inputs realmente complejos del usuario, haciendo como rellenar un formulario, cosas así, de una manera muy sencilla, de un, con un lenguaje natural, con una interactuación muy simple que va a ayudar a que el usuario tenga eh, una experiencia realmente buena con nuestro producto, que es lo que queremos. Normalmente, nosotros porque somos más consultora que producto, pero la gente que hace producto, lo importante es su producto. ¿eh? Sí que es verdad que hay startups que casi han nacido como la app es su producto, pero la mayoría de gente tiene un producto y para ese producto necesita una web, X apps, eh, unas APIs y demás. Entonces, si realmente nos enfocamos en el, en el producto, podemos ver que para algunos casos, obviamente los bots no van a acabar con las apps, tranquilos desarrolladores, pero para muchos de los casos va a ser muy útil tener un bot en vez de una app o incluso ambos que trabajen juntos. Este es un ejemplo de, de Sky Scanner que es donde encontré la respuesta a esta pregunta. Como podéis ver, no sé si, no, si alguien no conoce Sky Scanner, es como el típico buscador de vuelos que, que es bastante famoso. Y aquí hacía un ejemplo, perdón por la resolución, es el proyector. Ahí me lavo la mano. Pero podéis ver que es un bot de prueba y estoy en una prueba de concepto donde querían conseguir de la forma más rápida dar información al usuario sobre hoteles o vuelos, en este caso son para hoteles. Y él creo que le decía un lugar, ¿a dónde? El, bot, el bot es el blanco, el bot decía a dónde quieres ir, él decía un lugar, eh, luego le decía cuándo, esta semana, y finalmente le ponía una lista de hoteles, que aquí si hacías scroll pues había más enlaces, que le pueden interesar. Obviamente como 
este bot tiene una interacción con este usuario y al final el bot es algo que está en la nube, este bot puede ir conociendo al usuario poco a poco y puede ir aprendiendo el usuario también. Va teniendo esta interacción más humana y va aprendiendo de él a la vez. Lo cual con las apps quizá eh, tener este input output es un poco más complejo. Vamos a seguir, perdón que no tenemos pasadía pues hoy. Bots versus apps. Esta es la pregunta que nos daba un poco de miedo, ¿no? Igual que hubo en las webs versus apps, ¿qué pasa ahora con las apps versus bots o bots versus apps? Entonces queríamos contestar las preguntas de si los bots son las nuevas apps, si los bots son mejores, si los bots son peores, ¿qué, qué va a pasar con esto? Porque realmente no lo sabíamos. Y nos pusimos a buscar información, aparte de las pruebas que fuimos haciendo y más, de las conclusiones que íbamos sacando. Entonces en Play nos gusta mucho discutir todo lo que hacemos. Y fuimos buscando, buscando y encontramos una serie de puntos que nos van explicando poco a poco por qué los bots nos pueden interesar. Puede ser que los bots nos interesen, pero seguramente seguimos estos puntos y estos puntos vemos que tienen sentido con nuestro producto o con el producto de nuestros clientes, vamos a ver que estos bots van a ser algo muy interesante con lo que trabajar. La primera de las preguntas es que los bots son fáciles de instalar. Son tan fáciles de instalar que no se instalan, se agregan, lo cual es un concepto totalmente nuevo para el usuario. El usuario tiene una app, tiene WhatsApp, tiene en Telegram, tiene Facebook Messenger, tiene, bueno, conoceréis un montón, tiene Slack, que nosotros los frikis lo usamos un montón. Tiene un montón de apps donde para conseguir interactuar con nosotros, con nuestro producto, no hay de buscarnos en un market, no hay de tener el sistema operativo adecuado para que le funcione, no hay de saber eh, dónde está exactamente esa app, sino que simplemente puede agregar un contacto o seguir un enlace o leer un QR code que nos agregue eso a una app que yo no tengo que mantener para nada y tengo acceso a ese bot automáticamente, independientemente de mi sistema operativo, de si es mi aparato, porque siempre hablamos de los sistemas operativos de los teléfonos, pero que más me da que sea una tablet, que sea un ordenador, que sea un móvil, que sea una web. Quiero darle acceso al producto, lo importante para mí es que llegues hasta mi producto y haciendo esto le doy acceso al producto. Mantener una aplicación es más costoso. Eh, siempre es verdad que yo soy un chico muy de frontend, Carlos es un chico muy de backend y sí que es verdad que admito que el backend muchas veces es mucho más difícil, Carlos. Y es verdad que los bots tienen mucho backend, pero es menos costoso mantener un bot porque toda la parte de frontend, que es la mía, te la ahorras. No tienes que hacerla esa parte. No tienes que hacerla tanto, Luis hace así, no tienes que hacerla tanto. ¿Vale? Te ahorras una gran parte. No quiere decir que ahora todos de frontend después de esto nos vayamos al paro, porque los bots no van a sustituir todo. Pero sí que... Sí, mañana me despido. Pero sí que es verdad que nos va a agarrar una parte. Y eso al final, para nuestro producto, para nuestra empresa, para nuestro equipo, también son costes. No son costes de dinero, costes de mantenibilidad. Y más en fronten que se nos va la olla y cada mes cambiamos todo, porque somos así. Más cosas. Eh, hay casos, si pones a pensar, hay algunos casos en los que no se justifica tener una app. ¿Qué quiere decir con esto? Como ya he comentado, las apps, hay los bots, no vienen a sustituir a las apps. Pero ahí sí, no todos los casos tiene sentido tener una app. Yo busqué unos cuantos. El que más se me ocurre es el típico de cita previa X. Yo qué sé, para el DNI, para el dentista, para ir a hacer unos papeles. Sería mucho más sencillo, en vez de tener que buscar la app de la cita previa de no sé qué, la app de mi dentista, la app de no sé quién, tener un bot que agrego o un directorio de bots donde estén todos los bots de los dentistas, de, de los hospitales, de lo que sea, donde yo lo agregue y diga, oye, necesito cita para este sitio, mi DNI es tal te identifica de alguna manera y acabas teniendo esa cita. Que es mucho más fácil, no sé si habéis pedido cita previa alguna vez, al menos en mi ambulatorio es complicado. Es, es complicadito. Es, o sea, yo lo paso mal. Entonces, ahí no se justifica una app seguramente. Porque lo que queremos es una interacción rápida, abro, pam, ya está. Por ejemplo, en algo que he hecho yo, no sé si conocéis Imagine Bank, que es el banco, un banco que ha hecho ahora la casa, no me pagan para deciros esto, pero... Ellos tienen un servicio ahora de contactos, que no es un bot, pero es una persona que hablas con ella por WhatsApp. No quiero decir que podamos sustituir a esas personas, pero en algunos casos, para mí sería muy fácil, en vez de hablar con una persona, hacer las cuatro preguntas y que eso lea las FAC o lo que sé, me las vaya contestando, en vez de tener que ir yo buscando, que es lo que, lo que me está pasando ahora. Entonces, en algunos casos, quizá no se justifican los bots y hay otra cosa que puede ser mejor. Al final, muchas veces intentamos decir que es mejor las apps, los bots, unos, las webs, no sé qué. No, hay que ver... Yo siempre lo hago mucho en las charlas esto, que es que ver qué nos va a hacer más productivos, qué es mejor para nosotros. A mí me da igual que las apps sean mejores, las webs sean mejores. Quiero conseguir lo mejor para cada cliente en cada ocasión y en cada momento. Entonces, los bots son una herramienta más que en algunos casos nos van a servir. Actualizar la app. Actualizar la app no es algo que siempre sea automático. 
menos en Android, ¿no? Eh, bueno, pero en los markets esto es así un poco más que te las revisan y tal, no es algo automático. No sé si habéis publicado alguna vez en sitios como, no sé, iOS, por ejemplo, ¿no? Que necesitamos la app ya, venga, va, la publico. Bueno, pasan 15 días, 10 días, no sé si será más rápido y consigues que te digan que te la han rechazado porque tienes que cambiar algo para que te la prueben. Entonces pasan 5 o 10 días más y consigues que te la prueben. Lo cual yo no creo que sea malo, quiere decir que está alguien detrás asegurándose de que eso está bien, me parece perfecto. Pero ¿y si eliminamos eso? Si tenemos un bot, yo actualizo mi backend, el bot sigue funcionando. No depende tanto de si tú mandas a un proceso una aplicación y no va a ser inseguro seguramente. Seguro que al final consiguen alguna manera de robarnos algo. Pero de momento, en principio, no tendría que ser inseguro. Entonces, todo este proceso de publico mi aplicación, me la rechazan, alguna actualización, no sé qué, pues parece que quizá nos lo podemos cargar. El ciclo de desarrollo se ve que es más inmediato en los bots. Esto es un ciclo de desarrollo tipo, depende de, de donde lo mires, quizá cambie un poco, ¿no? Pero normalmente, grosso modo, tenemos estos pasos. Primero analizamos lo que necesitamos hacer, ¿no? Haremos quizá algún caso de uso, miraremos qué tecnología diseñaremos una estrategia para nuestro producto, luego crearemos un diseño, vendrán los diseñadores, harán sus wireframes ahí, harán unos diseños, unas pruebas de concepto, y digo, venga, va, esto tiene buena pinta, hagamos una prueba de algún prototipo y decimos, venga, para adelante. Luego haremos el desarrollo, que la verdad es que esta flecha es igual de grande, para mí esa flecha tendría que ser algo así, pero bueno, es, la, es como una de las fases más importantes, donde estaríamos desarrollando toda nuestra aplicación, nuestro backend, nuestro frontend, miraríamos temas de performance, o los bugs que nos van reportando y demás. Y luego, la famosa certificación que he dicho antes, ¿no? Certificaríamos nuestra app, pagaríamos si hace falta, en unos sí, en otros no, bueno, ya sabéis cómo va. Eh, certificaríamos la app, la publicaríamos, esperaríamos en el caso de que hiciera falta, finalmente estaría ahí lanzada al mundo, ahí está nuestro bebé, ¿no? Ya lo tenemos ahí, nuestro pequeño producto, y haremos, empezaremos el nuevo ciclo, ¿no? Que haremos un deploy y empezaremos el ciclo de mantener esa aplicación, ¿no? Que siempre acabamos haciendo un ciclo que que nunca se acaba. ¿Qué pasa con los bots? Que hay dos de estas partes, que son una de las partes que tienes menos control normalmente, como desarrollador o como equipo de desarrollo, que desaparecen un poco. Como ya he dicho muy bien Luis antes, no todo el diseño desaparece, tranquilo si hay algún diseñador, tampoco os quiero echar a vosotros. Pero sí que hay menos, no tienes que hacer el prototipo de eso, sí que la diseñas y demás la estrategia que vas a seguir en backend, pero bueno. Y luego, el proceso de certificación de no tienes absolutamente ningún control desaparece. Lo cual sigue siendo muy interesante, en mi opinión. Vale, y una de las más importantes. Los humanos estamos acostumbrados a conversar. No estamos acostumbrados a utilizar aplicaciones. ¿Qué pasa? Que la mayoría, o yo creo que todos los que estáis en esta sala, realmente sois del nivel de friquismo que tenemos nosotros y estamos muy acostumbrados a las aplicaciones todo el día, web, no sé qué. Pero luego vas con el taxista que estábamos hoy y no puede usar una aplicación ese señor. Vas con una persona fuera del ambiente tecnológico y no es tan fácil. Yo comento a alguien que es un bot por ahí, amigos y esto, que no están relacionados con la tecnología y no tienen ni idea de que es un bot. Quieren que es como un robot, ¿no? O sea, a veces pecamos de pensar que el resto del mundo es como nosotros y para nada. No tiene nada que ver su forma de pensar con la nuestra. Con lo cual, ellos están acostumbrados a algo más como una conversación. Es mucho mejor para ellos, en algunos casos, tener algo como una conversación. Aquí podéis ver un ejemplo de alguien pidiendo una pizza donde le pide una pizza, le contesta de que le quiere, le pide algo especial, en plan, como ya me conoces, sorpréndeme, ¿no?, o algo así. Le da unas opciones, dice, pues la opción 3, venga, ya está saliendo, bueno, la van a hacer, a descongelar y tal, y sale un pizzero para tu casa, ¿vale? Y ya está, ya pide una pizza. Yo, no sé si la tenéis, yo tengo la app de Telepizza, que a veces, bueno, peco también de pedir una pizza, y no es que sea muy complejo, pero bueno, yo abro la app, cierro los anuncios, quito los cupones que nunca voy a usar, Elijo el menú que quiero, me sale otra oferta del día, lo vuelvo a cerrar, no sé qué, y al final consigo mi pizza igual. Pero es que esto lo ha conseguido en tres líneas. Y yo no es que me venga arriba y cada vez que pido pizza invento una cosa súper rara, sino que normalmente la gente suele estar acostumbrada a las rutinas. Y quizá varía un poco, pero tampoco tiene que variar. Si no me gusta la piña, no voy a pedirte mañana de piña. ¿Vale? Este tipo de cosas pasan con las personas. Entonces podemos ver que es como más natural. Vale, ya os he pegado el rollo. Ahora, ¿qué? ¿Cómo creamos un bot? ¿no? Porque todo esto está muy bien, es la teoría de un poco el vende humo que decimos nosotros, ya os he explicado cómo molan los bots, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para, para crear un bot ahora? Pues es relativamente sencillo. Primero de todo, tengo que crear la lógica de, de mi bot. Mi bot ha de ser algo más que contestarme lo que yo le digo. Pues yo le digo hola y que me diga hola, pues no me aporta mucho ese bot. 
pero si crea una lógica suficientemente inteligente como para hacer cosas, una lógica sería que yo le diga, hola, soy Quique33 y él ya sepa quién soy por X, va a una base de datos, consulta, bla, bla, bla. Obviamente esto no es para nada seguro, no lo hagáis. Eh, ya tendremos un bot que empieza a hacer inteligente en el sentido de lógica de programación, que al final veréis que los bots muchas veces son como unas APIs que le ponemos una serie de cosas y acabamos trabajando con ellos como, como los bots que conocemos. Luego está una parte súper sencilla que se llama el reconocimiento del lenguaje comúnmente conocida como red neuronal, que esto, bueno, no sé vosotros, yo cuando hago catas estoy todo el día haciendo cosas de estas. Por supuesto que no, esto es súper chungo, ¿vale? Es muy difícil. De hecho, hay pocas empresas que han conseguido eh, resultados, digamos, más que decentes, que sean realmente buenos en este sentido. Es algo muy complejo que tendremos que resolver porque nuestro bot no es, ¿vale? Con que yo le diga hola, diga, vale, me ha dicho hola, perfecto. Ya sé que es, ¿no? Hola, buenas tardes, buenos días. Y yo no voy a hacer ahí una raid de hola, buenas tardes, buenos días, no, no, no podemos trabajar así. Tenemos que hacer que tenga un reconocimiento del lenguaje, ¿no? Que sea un poco inteligente, pero a nivel de entendernos, no tanto de la lógica de programación que conocemos habitualmente. Y finalmente, tenemos eh, la conexión. Hemos hecho el bot, nuestro bot nos entiende, lo hemos conseguido, hemos estado ahí peleando, al final hemos conseguido que nos entienda, y todo va a conectar con las APIs, porque hemos dicho que el bot nos instala, algo tendré que hacer. Pues nada, lo de siempre, ¿no? Miro la API de Skype, miro la API de... No sé, por qué estoy pensando... Pero, para, para, ¿qué qué? ¿Qué esto, pasa? ¿No te mola así? A mí me ver, mola. Esto que dice está muy bien, lo necesitamos y obviamente un bot que no te entienda, pues no sirve de nada. Programarnos una red neuronal. Yo me imagino al equipo de Sky Scanner, su negocio ahí, de venta de billetes de vuelos, diciendo, seguro que para mi negocio me viene muy bien invertir aquí una millonada en reconocer el lenguaje. Es lo que toda la empresa quiere hacer. ¿eh? Ahora veis a vuestro jefe y, nada, necesito un equipo, 20 personitas, en un par de añitos y lo clavamos. Y no sé vuestras empresas, pero... La nuestra no. Nuestra quizá... <ríe> Le gusta invertir dinero en otras cosas. Quizás no. Y luego, API de Skype, Telegram, Slack. Si nos vamos al negocio de bots, la gracia es, vamos a más market. Vamos a Slack, vamos a Skype, vamos a... Telegram. Donde sea, a cualquier chat. O sea, no, no necesitamos ni saber el chat realmente. El problema es, la API de Slack, míratela ten ahí un par de equipos manteniéndolo, mañana te va a salir un update, pasa otro, te van a deprecar endpoints, mantener esta información es complicado. Lo mismo para Skype, Skype tiene sus métodos para mandar imágenes, Slack otro, vamos, al final, hemos quitado el equipo de diseño, hemos quitado a la gente de frontend que, bueno, no ayuda, ayuda a que las cosas sean bonitas, pero bueno, acabamos de meter a mucho más desarrolladores de back, que por otro lado está bien, pero es complejo, esto es complejo. Y así todo el día. Entonces necesitamos, necesitamos una solución. Y aquí nuestros amigos de micro Gracias. Nos, nos han echado una mano y han sacado lo que es el Bob Framework. ¿Qué, qué es exactamente el, el Bob Framework? Que nos da una serie de, de utilidades y ya nos da una serie de canales con lo que nosotros le decimos, aquí tenemos nuestra lógica de bot, nos han dado un SDK que nos facilita la vida nos da para mantener estados en las conversaciones, eh, tenemos una API que se llama Luis para entender el lenguaje y toda una serie de herramientas que necesitamos que hace que solo nos ten, tengamos que centrar en nuestra lógica de negocio. Sky Scanner vende billetes de avión, solo necesita saber eso, no necesita saber nada de, del resto del mundo. Bueno, ¿qué elementos nos da? Tenemos el SDK, que básicamente es una serie de herramientas que nos permite mantener, por un lado, el estado de la conversación, que es una parte compleja, porque claro, un bot, si yo le digo, hola, ¿qué tal? Quiero una pizza. Y la siguiente frase es, ¿de qué la quieres? Y me toca decirle, hola, quiero una pizza de... Y, y diciéndole la frase completa hasta que lo entiende todo del tirón no me sirve de nada. Si le he dicho que quiero hacer una pizza y los siguientes son los ingredientes, uno más uno son dos. O sea, no, no necesito tener que decírselo toda la vez. Entonces, este SDK nos da una serie de funcionalidad auto autos de voz que nos ayudan en esto. Esta no se lee muy bien por la resolución, está tanto para no de JS ah, sí. como para CSA. Los de front tenemos esperanza, hay algo de no de... <risa> eh, por otro lado nos da el Connector Service, que es una serie de canales. No necesitamos saber si queremos nuestro bot en Skype, si queremos nuestro bot en Slack. Simplemente le decimos, añádeme este canal, añádeme este canal. Sí que es verdad que el Bot Framework nos da la posibilidad de detectar sobre qué canal tenemos la conversación 
Y si queremos personalizar, por ejemplo, en Slack tenemos más funcionalidades, eh, están las bueno. están de más, pues podríamos dedicar un poco más de tiempo si nos interesa. Si no, no. Ya tendremos el, el bot, autos de voz en un montón de canales y si queremos personalizar alguno de ellos, tenemos la posibilidad. Si no, ya lo tenemos en marcha sin haber mirado nada de sus APIs. Eso es como Fron, el IE de toda la vida, vamos. Sí, sí. Y por otro lado, que me lo has saltado, tenemos el directorio. Opa. Que Perdón. como las apps el día del boom, que aquí los primeros que llegaron fueron los primeros que, que se llevaron lo grande, la WhatsApp está ahí no porque funcione bien, sino porque es la primera. Bueno, pues es un buen momento, nos da un directorio de bots donde podemos publicar nuestros bots. Creo que es un buen momento donde ir a publicar bots, ir creando bots, porque todavía hay muy pocos y vamos a, a ser los primeros. Es un nuevo market que abrimos. Entonces, también, no solo como desarrolladores, sino también como para montar algo nuestro, es un buen momento. Ah, sí. Bueno. Como he dicho, eh, lo que es el bot framework está más centrado en mantener estado y todo esto que nos ayuda a lo que es la conversación. Luego tenemos una serie de servicios, como he comentado antes, Luis, Translator, todas las APIs de Bing, las APIs de mapas, que nos ayudan a, que, a darle una inteligencia al bot muy, eh, de forma muy sencilla y muy rápida. Porque claro, ya, lo más difícil es lo que ha comentado él de, de entender el lenguaje, que yo le diga hola, ¿qué tal? Quiero una pizza o buenos días, ¿qué tal? Quiero una pizza alguno estará pensando, nada, aquí metes cuatro expresiones regulares y al final lo sacas, no. pero cuando lleves 50 hablamos y cuando eso no haya quien lo pille ya hablaremos, sobre todo cuando estamos en un negocio medianamente complejo, porque sí hola, quiero una pizza, vale, detectar pizza es fácil, pero cuando tienes que detectar todas, todas las posibles combinatorias es cuando se nos va a llamar y esto como, como casa... ¿Cómo, ¿Cómo casamos todo? Bueno, básicamente, eh, por ejemplo, si estamos en César, nosotros tenemos lo que es nuestra API, es una web API, no sé si hay aquí alguien que trabaje con César. ¿Alguien que trabaje con César? ¿Alguien que trabaje con Node? Perfecto. Sí. Vale, bueno, Existe. pues lo que sería una API, añadimos el SDK y ya nos da lo que es toda la parte del, del framework. Y sobre todo también nos da conectores para el resto de los Condit y Series. Luego simplemente lo publicaríamos a Endpoint y seríamos capaces de consumirlo desde cualquier eh, chat o incluso desde nuestra app. No hace falta eliminar las apps. Podemos seguir usando. Bueno, una vez ya tenemos todo el desarrollo, tenemos nuestra API montada, ya nuestro, nuestro bot es capaz de pedirnos vuelos, traernos pistas aquí ahora y demás, necesitamos exponerlo. Como he dicho, eh, aunque este servicio sigue en preview, ya tenemos disponibles todo, todas esta serie de servicios vía SMS. Podríamos incluso un canal de SMS de incidencias, olvidarnos de él y el, el tío que está ahí, venga a cosas, incidencias y demás, se puede automatizar una gran parte. ¿no? Ya hemos despedido a otra persona. Nosotros nos va este rollo, ¿vale? Luego, lo podríamos añadir en Skype. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyectillo para, para Slack. Es muy cómodo tener bots en Slack. Tenemos el web chat, que es una herramienta para depurar el, el bot, porque al final esto tiene saber en qué estado está y toda esta información viene muy bien, luego lo veremos. Y también tenemos Direct Line. Aquí es lo que comento, puedes integrar esto, ya tengo mi aplicación, no la voy a eliminar para crear un bot en Skype. Voy a coger, la voy a integrar, va a facilitar el uso de la aplicación. Bueno, entonces, es fácil, construir el bot es fácil. Eh, bueno, tenemos las plantillas de Visual Studio, nos generan ya una estructura sencilla, pero bueno, lo que digo es, es una API, añades el Nugget y es muy sencillo de utilizar. Ahora veremos una serie de ejemplos. Ya te, eh, si usamos la plantilla ya nos viene el, el Lola Mundo de los bots, lo publicamos, viene en Azure, viene en cualquier hosting, conectamos y bueno, añadimos Luis para darle aquí un poquito de inteligencia. Por ejemplo, una frase como... Quiero apuntarme a las clases de inglés durante seis meses. Claro, esto lo acabo de decir yo. O sea, que, ¿cómo, ¿Cómo haces que esto lo entienda tu API? Si toda la... Quien sepa crear una API que le mando esta frase y entienda algo, oye, quizás no lo necesita, ¿no? Pero... Y que no entienda solo ese caso. Y que no entienda solo este caso. Claro, es, quiero apuntarme a las clases de inglés o me gustaría recibir información de esto. Es, es complejo. Entonces, Luis ya nos saca los patrones, se configura, nos saca los patrones y ya nos da las entidades. Unas entidades que son fáciles de, de trabajar. 
Vale, sí, ya, bueno. déjalo ya. Eh, sí, les vale. hemos dado la chapa de unos 30 minutos, 30 minutos casi. Eh, Lo sentimos, estilo. pero tocaba eso un poco y ahora vamos a enseñaros algunos ejemplos. Eh, vamos a empezar con un par de ejemplos bastante sencillitos, el típico la mundo y demás. Luego una de las pizzas un poco más complejo. Y luego ya haremos, nos haremos una especie de pet project, ¿vale? Que hemos hecho. Nosotros, para que no veáis que todo esto de lo puede ser mentira, sí que es verdad que estamos trabajando con algunos clientes con el tema de los bots ya. Ya podéis trabajar, ya hay clientes interesados. También es verdad que estos clientes casi todos son pruebas de concepto. O sea, nadie se ha venido tan arriba. Esto no es como Angular 2, que todo el mundo lo usa ya en todos lados. Sino que la gente está viendo pruebas de conceptos, ya hay algo ahí, ¿no? Que no es algo que ha nacido para morir, sino que parece que se está haciendo alguna prueba y demás y que ya se hacen cosas. Entonces nosotros hemos traído estos ejemplos que os comentará Carrillo y el pet project ese para que veáis un poco un ejemplo más real, ¿no? De algo que hemos hecho. ¿Tienes internet? Porque tenemos un problema con la resolución. Y con el, el, el present of. Bueno, sí, no. No, no, no. Bueno. bueno. ¿Veis bien, no? Dentro vale. de... Es que el cuadradito es pequeño. Eh, bueno, voy a intentar explicar. Para los que, para los que conocéis César, o sea, simplemente esto es un proyecto eh, web API bastante sencillito. Aquí usamos web API, eh, una configuración estándar, no hay nada raro, las rutas y demás, no hemos tenido que hacer nada más. Simplemente hemos tenido que ir a un paquete nave, en caso de nove sería ir pues, a NBB, eh, NPM, e instalar el, el Microsoft Bot eh, Builder. Una vez tenemos esto, eh, el ya... <coughs> Perdona, es que la resolución sí, es, es complicada. Siempre, si habéis hecho demos de estas, las resoluciones son siempre complicadas. Bueno, aquí tenemos un controlador y, bueno, es, eh, sí que es verdad, necesitamos marcar que esté autenticado el endpoint. Eh, esto lo, lo publicamos en un directorio. Microsoft tiene ya un sitio donde tú publicas todos tus bots, ya lo da a conocer y es el que permite hacer los conectos y llama a tu API. Pues con esta autenticación te aseguras que solo es los conectores de Microsoft, los que te están llamando y no hay alguien por ahí lanzando peticiones a, a tu API del bot y intentando ahí jugártela. Entonces, de esta manera nos aseguramos que solo son los servicios de micro del conector los que nos están llamando a nosotros. Y, bueno, y, en, el, y en el endpoint que nosotros decidamos, por defecto en todos los ejemplos, encontraréis que se llama el controlador messages y tiene que ser post, esto sí, recibimos la, la actividad. La actividad no es más que donde va toda la información del usuario que está haciendo la petición y todo el estado de la conversación, ya que eh, no hace falta mantener una sesión. El, el framework que nos da es, es sin estado, no tenemos ninguna sesión en el servidor para que esto sea escalable. O sea, podríamos tener varias web levantadas, ya que no hay, en el servidor no se guarda la sesión, sino que toda viaja al cliente para, para que se pueda mantener y todo el histórico de las conversaciones lo podamos mantener. Una vez recibimos esta actividad, esta actividad tiene, tiene varios tipos. Por un lado puede ser una actividad de mensajes, que es el usuario, o tenemos una serie de, de actividades, una serie de cosas para saber el estado de nuestro bot. Podríamos hacerle un ping, por ejemplo, cuando damos de alta a nuestro bot, para saber si todo más o menos está bien configurado, o sea, luego hay que probarlo realmente. Podemos lanzar un ping y de esta manera comprobamos que se autentica bien y que hemos dado de alta al bot correctamente. Ya nos ha llegado esta actividad, entonces claro, aquí no tenemos que, que procesar esto de, de cualquier manera. Lo que necesitamos es lanzar una conversación. La conversación es la que se encarga de, de serializar toda esta, to, toda esta actividad para saber qué estaba, qué estaba intentando hacer el usuario. Importante, para los que vengáis de .NET, tienen que ser clases serializables. Porque he dicho, todo el estado viaja al cliente y se mantiene en cliente para poder guardar toda esta información. Entonces, todos los diálogos que mantenemos tienen que estar marcados como serializables. Y, bueno, eh, reaccionamos a, a varios eventos. El, el típico sería el de recibir un mensaje. Aquí nos viene todo el contexto de la conversación y el mensaje que, que nos ha mandado el usuario. En este bot tan sencillo, simplemente lo que estamos haciendo es responderle al usuario, has dicho y sacando el, el mensaje, y esperar a que venga otro mensaje. Este wait lo único que hace es parar la, la conversación en el estado actual, devolvérselo todo al usuario y esperar a que el usuario vuelva a lanzar otra conversación. Entonces, cuando el usuario vuelva a hablar, se, vol se mantendrá el estado de esta clase y sabremos en qué punto estábamos. Así, pues, hasta que el usuario consiga hacer la, la acción que quería. Este ejemplo, el hola mundo, de, 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 
que cualquier, como aquí no podemos imprimir en cualquier lado la mundo, podríamos mandar a todos los usuarios solo a mundo sin, sin más, pero bueno, simplemente es, repetimos, es un loro, hemos creado un loro. Sí, después de todos estos años hemos hecho un loro, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, arrancamos. ¿Internet funcionará? Sí, sí, está, está probado. Vale, vale. Estas cosas en las charlas siempre pasan. Bueno, ahora sin más, pues le decimos hola a nuestro querido bot. Y no aquí, explota. Aquí, como vemos, tenemos toda, todo el estado y podemos ver pues, el texto que, que ha guardado en la clase. Podríamos, aquí esto viene muy bien para depurar el bot. Cuando tenemos unas conversaciones complejas y unas máquinas de estado con un poco más de chicha que repetir como un loro, pues viene muy bien tener toda la información que estamos recibiendo. De hecho, lo estamos usando y va bastante bien para, para ir viendo cómo está todo. Como veis, se guarda por un lado la conversación. Podríamos saber en todo momento qué usuario nos está hablando y qué conversación. Si un usuario, por lo que sea, nos está hablando por dos sitios distintos, que no debería de pasar, pero bueno, si el usuario está eh, hablando por dos sitios distintos, haciendo dos cosas distintas, no hay problema. Podemos diferenciar qué, en qué conversación está, en que, por qué canal nos está hablando, lo que he comentado antes, podemos detectar, no lo queremos hacer normalmente, para, para qué complicarnos, pero podríamos saber, ahora está viniendo por el emulador, está viniendo por Skype. Claro, si está yendo por Skype, no lo puedes depurar aquí. Y bueno. ¿Cuál sería el siguiente paso? Algo un poco más difícil, por favor. <risa> no, ¿Cuál sería el siguiente paso? Tendríamos que venirnos al botframework.com, bueno, dev.botframework.com, y aquí tendríamos que darlo de alta al bot. Es eh, muy fácil, simplemente con una cuenta Life ID lo podemos dar de alta. Esto... Si va al clic. Ah, no, esto... si, si va al clic. Vale. Bueno, aquí podemos configurar todo el tema de, del bot. Bueno, nombre, iconos, las URLs a la API donde nos tiene que atacar. Aquí ya sí que no nos vale un localhost, ya tenemos que llevar esto a un hosting para que para que se pueda comunicar, no sé que pongáis abierto vuestro PC. Eh, la, y el, el tema de password, necesitamos un application ID de Microsoft, un application secret, todo te lo genera, no hay ningún problema. Y bueno, podríamos borrar el bot. También podríamos decidir publicarlo en el directorio este, que sería público para todo el mundo y se lo podría instalar, por ejemplo, en Slack. Esto podrías instalar el bot de cualquier persona, si quisieras. Podríamos registrar nuevos, y igual. Simplemente con esta application ID, esta application secret, lo publicas y... Eh, y, el, y la URL que hayas puesto ya, ya es capaz de comunicarse con él. E incluso te viene aquí un pequeño, un pequeño chat, chat para probar esto. Y luego añadiríamos los canales. Como veis, viene el web chat, que es tanto para este como para el emulador, mm. puede comunicarse y añadiríamos los canales que, que quisiéramos. Ahora vamos a ver un ejemplo un pelín más complejo. Tampoco... Seguimos con los ejemplos de momento. Tampoco vamos a salvar el mundo todavía. Eh, como veis, aquí igual. La primera parte siempre es, en nuestro controlador recibimos la actividad. Recibimos la actividad y recibimos los diferentes tipos y gestionamos pues, lo que nos interesa, un usuario. Eh, ¿Qué hace esto? Igual, crea un crea un, una conversación, pero esta ya es distinta, ya no, ya no nos hemos implementado nosotros el diálogo base, ya no lo vemos el diálogo eh, serializable, sino que este ya hereda de, del framework de Luis. Esto ya se conecta con Luis automáticamente, que ahora entraremos en Luis y veremos qué es Luis y cómo configurarlo. Entonces, aquí ya tenemos las diferentes intenciones del usuario. Quiero pedir una pizza, importante siempre en un bot es la intención vacía, porque si un usuario viene y te dice cualquier chorrada, pues al menos no decirle ¡Ah! que explote, no, que, que explote está feo. Algo al mejor que un error siempre. Decirle, perdona, no te he entendido, darle una ayuda, decirle sirvo para esto, cualquier cosa, pero que nunca exploten las cosas, eso, eso siempre hay que intentarlo. Este diálogo, como se le pasa un formulario, el bot framework ya nos ayuda a, a generar formularios que él solo va rellenando. Por ejemplo, para pedir una pizza, ¿qué necesitamos? El tamaño de la pizza, tipo de pizza, ingredientes que le quieres poner. Entonces, todo esto ya nos lo trae framework out of the box y somos capaces de, mediante, de eh, ir concatenándolo 
y generar un formulario que él es capaz de ir pidiendo los datos. Aquí pues, hemos dicho que le pida el tamaño primero, el tipo de pizza, en función de lo que vaya eligiendo, sacarle unos mensajes u otros. Entonces, al, al haber marcado la pizza, tenemos aquí la, los diferentes elementos de la pizza. Tenemos las opciones, eh, el tamaño, toppings, todo está marcado. Y aquí tendríamos lo que es la pizza en sí, el pedido de la pizza. Y cómo tiene que ir pidiendo las cosas el framework. Como veis, todo con anotaciones, todo es muy, muy rápido y muy sencillo de usar. Todo esto para que no nos tengamos que centrar en esta parte, sino más en nuestra lógica. Generar un pedido de pizza de una forma que sabemos tratar, porque tenemos una clase que es muy fácil extraer la información de aquí, tenemos una serie de nums, tenemos todo. Entonces, hemos conseguido que mediante lenguaje natural esto se rellene y ya atacamos a nuestra API de una forma sencilla. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo, cómo reconoces eh, o cómo puedes eh, configurar los sinónimos? Imagínate que no son pizzas, sino bocatas o bocadillos, suponiendo que es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes configurar que bocata y bocadillo se trata de, del mismo objeto? Aquí tenemos una parte, Luis, que son los términos. Aquí, por ejemplo, en, en las opciones de las pizzas, no, perdón, en los tamaños, eh. Tendríamos, por ejemplo, para el tamaño mediano, podríamos pedirlo tanto como met como medium. Entonces, tenemos una serie de términos que más o menos podemos configurar un rango de, de valores. Entonces, es, todos estos valores casarían siempre con mediano. Esta parte, según como de ambigua sea nuestra palabra, se puede complicar o no, pero se, eh, lo trataríamos como, como término se podría llegar a generar no mediante este atributo, que al final si tenemos muchos es más complejo, sino por código podríamos asignar los términos, según la cantidad de términos que tengas, pero tiene este, esta opción mediante términos. Una pregunta sobre ¿Sí? esto. Eh, ¿No te da, Luis, un, una aproximación? Bueno, es decir, vosotros ahí tenéis que decir todos los términos, como tú dices, y, y si tienes un, una característica muy grande de sinónimos o acrónimos, etcétera, etcétera, que significa lo mismo. El framework no te da una búsqueda por aproximación. Eh, no... Aquí depende mucho también de, de lo que busques y de lo que, es, de lo que intentes sacar. Por ejemplo, si siendo el tamaño de pieza que es algo tan cerrado, que es tengo tres, tan cerrado, pues al final sí que es verdad que te toca un poco ajustarlo tú mediante términos y, y cerrarlo un poco. Sí que podrías entrenar a Luis para que te reconociera algún tipo de entidad si estamos trabajando, por ejemplo, con categorías, intentar aproximar, darle unas cuantas y, y ir entrenándolo para que vaya pillando. Según como de libre sea el campo, mm -hmm. tienes que ir jugando. Sí que, te, sí que tiene, por así decirlo, una API de entrenamiento. Sí, 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 ya lo veremos. Puedes entrenar a Luis. Y esto es todo, entonces. Perdonad que los ejemplos han sido regulares. Ahí, ojalá podamos hacerlo con nosotros. Muchas gracias y cualquier pregunta o duda, aquí estamos. <risa>